Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, hoje a gente vai falar do controle mais famoso do TikTok, é o 8-bit do Ultimate, na versão 2.4G, controle que muita gente usa, gosta e tem muita gente querendo comprar, inclusive se for seu caso, se você está querendo comprar o seu, tem links aqui na descrição, onde você compra com os melhores preços nos grupos de promoções e também tira dúvidas diretamente comigo. Bom, o vídeo de hoje vai trazer uma análise completa desse controle para mostrar se ele vale ou não a pena. Então, como é um vídeo para ajudar, já vai deixando o like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, porque essa análise começa agora. Vamos lá? Bom, eu vou começar essa análise pela caixa do controle, que traz logo na frente uma foto do bonitão com um destaque para marca, modelo, conectividade, prêmio referente a design e também o fato de essa versão aqui ser Hall Effect. Já na parte do fundo, a gente tem mais uma foto, dessa vez com destaque para cor, um QR Code que leva para o manual completo de instruções online e também mais detalhes sobre conectividade e informações gerais técnicas do controle. Fazendo um unboxing, além da caixa principal, arrastando para o lado, a gente vai ter uma segunda caixa naquele padrão meio que tampado a vácuo. Na parte de dentro, tirando o principal da frente, a gente vai ter acesso a um manual de instruções, bem completo inclusive, que vem em multi-idioma e ajuda bastante, ao menos no uso inicial do controle, um cabo USB tipo A para tipo C, para conexão e carregamento, uma dock de carregamento, que é talvez a parte mais importante, mais chamativa desse controle, vem dentro de um saco bem equipado e dentro de um segundo saco vem o controle propriamente dito. Como a caixa é bem espaçosa, ele não vem com nenhuma proteção extra e acredito que isso aqui também não atrapalhe no transporte. O design do controle é muito próximo do que a gente encontra no Pro Controller do Nintendo Switch, porém com alguns aspectos diferentes, como por exemplo os botões frontais que me lembram mais um padrão de Playstation. A construção é feita num plástico de boa qualidade, como já é padrão nos controles da 8-bit Duo, e passando para a manete tem uma textura que ajuda na pegada, não ajuda tanto, é uma impressão fina feita diretamente no plástico, mas tá ali e de toda forma dá uma ajuda na pegada. Na parte frontal do controle, a gente tem uma porta tipo C, que leva a gente para algo importante que é o carregamento, mas antes tem algo muito importante que é a necessidade do seu like, então já chega nesse vídeo, aperta no botão do like, aperta no botão de se inscrever no canal que está ali do lado e dá uma apertada no badalo para não ficar de fora de nenhuma novidade que eu trouxer por aqui e tem muita coisa interessante vindo por aí, vale a pena. Agora vamos voltar a falar do controle, mais especificamente da bateria, já que ele traz embarcado uma bateria de 480 mAh. O fabricante promete 15 horas diretas de duração para essa bateria e uma carga completa leva entre 2 ou 3 horas, sendo que tem um LED indicador para informar quando o controle está carregando. E apesar de eu ter citado a porta tipo C para carregamento do controle, muito dificilmente você vai utilizar esse meio, já que o controle acompanha uma base somente para essa função. Essa dock ela tem um visual muito elegante, muito bonito e que fecha um conjunto muito bom quando está combinada com o controle. Logo na parte da frente dela, a gente tem uma logomarca em alto relevo da 8-bit do e um pouco mais acima tem uns pinos para conexão com o controle. Na parte traseira tem uma porta tipo C para você manter uma conexão fixa. Na parte de baixo tem um emborrachado para você colocar e manter ele fixo no lugar evitando o escorregamento da base. Tem um LED que acende toda vez que você conecta o controle e tem também uma porta de compartimento destacável que leva a gente para o dongle 2.4G que fica conectado normalmente dentro da base, ou seja, ela funciona além de base de carregamento como uma extensão mantendo o receptor perto do controle o que garante uma receptividade muito boa do sinal com o aparelho muito perto do receptor. Esse dongle garante uma conexão sem fio para o controle mas ele também pode ser conectado pela porta tipo C que está na parte frontal. A conexão é totalmente plug and play e ele é normalmente identificado como controle de Xbox no PC. 
ele tem um software disponível para configuração, ele pode ser baixado normalmente no site da fabricante, é muito fácil de achar e de baixar, e o software ele é muito completo, tá? ele tem funções de mapeamento completo dos botões, permitindo trocas e associações fáceis entre eles, permite também a configuração dos analógicos, permitindo alteração na sensibilidade, troca de eixo, e troca também entre os analógicos e o D-pad. Tem também a possibilidade de desabilitar a zona morta mexendo na área de atuação dos analógicos. Tem uma parte de configuração dos gatilhos, onde você pode alterar a sensibilidade e também trocar o gatilho direito com o esquerdo, o que pode ser muito útil caso um dos dois apresente problemas ou realmente caso você prefira trocar por alguma situação específica. A configuração de intensidade de vibração dos motores é permitida com cinco níveis de ajuste, sendo que o ajuste é diferente para cada lado. Você pode mexer de forma individual em cada um dos motores de vibração. E também tem a configuração dos macros, permitindo associar sequências de comando a qualquer botão. Isso é muito útil principalmente para botões extras e tem um tempo já que eu não vejo isso acho que desde o game Sur t4 pro eu não vejo essa opção em alguns controles de boa qualidade tudo isso pode ser salvo em até três perfis diferentes que podem ser carregados diretamente no controle sem necessidade de conexão com o software além de tudo isso o aplicativo também permite você fazer a verificação do software a calibração do controle e também o reset para os padrões de fábrica no fundo do controle tem uma chave seletora para você alterar entre o X Input e o D Input. O X Input é o modo Xbox que conecta normalmente no PC e o D Input ele vai ser para celulares. No Android ele vai funcionar via OTG conectando o dongle ou o cabo e também funciona via Bluetooth pressionando o botão turbo para acessar o modo de pareamento e conectando normalmente. Já nos iPhones, ele funciona cabeado via OTG, não funciona com o dongle, mas funciona via Bluetooth da mesma forma que o Android. O funcionamento do controle é muito bom nos celulares, no Android ele tem um aproveitamento muito bom em jogos com suporte nativo a joystick, que tem alguns bem populares e que fazem bom uso do controle. E nos iPhones isso é ainda estendido, já que a maioria dos jogos tem suporte nativo a joystick além do Apple Arcade. Por exemplo, o Genshin Impact, que no Android não funciona com o controle, no iPhone funciona perfeitamente bem. Você consegue utilizar o controle de maneira muito efetiva e torna assim o jogo um tanto mais divertido. Vale ressaltar que apesar de o um controle conseguir se conectar com os celulares via Bluetooth, ele não tem conexão com o Nintendo Switch. Então é a versão específica que funciona no Switch. E caso você queira ver o Ultimate Bluetooth por aqui, comenta aqui embaixo para poder eu trazer para vocês. Na parte física do controle, a gente tem logo na frente o botão Home em conjunto com o LED indicador. Abaixo, a gente tem os botões padrão, Start, Select e Turbo. E ainda abaixo, um botão de troca de perfis. Sendo que tem três LEDs indicadores embaixo para indicar qual perfil está sendo utilizado. Os botões de ação que estão do lado direito, eles são botões de membrana e bastante firmes, porém macios ao toque. Dá para ter uma ótima noção ao ativar o botão, porém mantendo o conforto ao toque. O D-pad ele é de membrana também no mesmo padrão dos botões de ação, tá? Tem um clique bem fixo. Você consegue, apesar do conforto, saber muito bem quando você ativou um dos botões do D-pad. Os botões frontais, eles têm um padrão mais próximo ao do Playstation, mas são muito confortáveis e tem a mesma sensação clicável vista tanto nos botões de ação quanto no de pad. É bem confortável e você consegue sentir bem quando fez a ativação do mesmo. Os gatilhos, eles seguem ainda um padrão meio Playstation, 
e eles têm a presença do Hall Effect, o que é muito bom. Os gatilhos são bem macios e tem uma pressão contrária forte que permite um bom controle durante o uso. Eu gostei bastante disso aqui. Os analógicos, no caso dessa versão que eu estou aqui na mão, são em Hall Effect, mas eles podem também não ser. Então é bom você checar com o vendedor antes de fazer a compra. A cabeça do analógico é lisa, então pode ser que escorregue um pouco a depender do suor, porém geralmente o vendedor manda na caixa alguns thumbsticks que melhoram essa questão de pegada. O botão dos analógicos requer uma pressão para fazer ativar, o que é bom, já que evita que você acidentalmente ative esse botão e faça alguma função que você não deseja durante a sua jogatina. Os botões extras são botões táteis, confortáveis e muito bem localizados, já que eles ficam ao alcance dos dedos que sobram durante a pegada no controle. Eu senti falta aqui de uma trava de ativação desses botões, como é que a gente vê no Game Surge 7 SE, por exemplo. Porém, a posição na qual eles estão colocados fica na ponta dos dedos. Então, muito dificilmente, você vai ativar um desses botões por engano durante a jogatina. O controle tem dois motores de vibração nas manetes. São motores bem potentes, principalmente na última fase, porém isso pode ser regulado via software, caso o usuário prefira uma frequência menor de vibração. Passando para a sensibilidade do controle, dá para ver pelo Gamepad Tester que ele não apresenta nem no 2.4G e nem no cabo nenhum tipo de delay. A ativação das teclas é bem automática, você clica e ele já identifica no software. Os analógicos, eles não possuem zona morta, pelo que a gente está vendo nos testes. Você dá o um mínimo toque no analógico, ele já identifica e já começa a mover os eixos, o que é muito bom. Quanto à questão da taxa de erro, é uma taxa baixa. Ela fica abaixo dos 8% nos dois analógicos em diversos testes, o que é um bom número. Sendo que a gente tem alguns controles caros aí que chegam a taxas acima dos 10%. Também no Gamepad Tester a gente consegue ter uma noção da configuração dos botões turbos, onde você aperta uma tecla mais o botão turbo, para ter o toque contínuo quando você pressiona a tecla ou você pode pressionar uma tecla e duas vezes o botão turbo para você ter um toque contínuo quando você solta o botão utilizado e aí você aperta a tecla e mais o botão turbo para poder resetar essa configuração aqui também é possível você verificar a configuração dos macros, já que pressionando o botão designado, você vê claramente a execução da sequência que você designou e funcionou tudo isso muito bem. A minha opinião geral sobre o controle é que ele tem uma sensibilidade muito boa, tanto nos analógicos quanto nos gatilhos. A zona morta é muito pequena quando você aplica nos jogos e geralmente isso é mais por conta do jogo do que do controle, já que a gente tem as configurações de sensibilidade que mexem bastante nisso e o Gamepad Tester, que é o testador padrão, não sugere nenhum tipo de zona morta. Eu não senti nenhum tipo de delay, principalmente por ter uma conexão 2.4G que geralmente está próximo ao controle, o que é muito bom e pensando em jogos competitivos dá até para utilizar, já que o delay é muito próximo de zero, porém acredito que nesse caso a taxa de erro dos analógicos pode ser um empecilho e para jogos casuais, que é o meu caso, eu já acho ele muito indicado, muito mesmo. A sensação de linearidade em todos os botões por possuírem o mesmo modelo de ativação é muito atrativa, torna o controle muito confortável e muito gostoso de utilizar. Você tem a mesma sensação em todos os botões do controle que você aperta. Gostei demais disso. O 8-bit do Ultimate não é um controle barato, então na minha opinião ele poderia sim ter alguns extras, como por exemplo a manete emborrachada que faz um pouco de falta, 
e uma trava para ativação dos botões extras. Porém, isso não diminuiu em nada o fato de ele ser um ótimo controle com muito conforto, boa construção e boas funcionalidades, além da ótima estética e da base carregadora inclusa no pacote, que é um diferencial muito importante e agrega muito ao uso no dia a dia do controle não tanto no uso com ele na mão jogando, mas no extra, quando você não está jogando ela trabalha e trabalha muito bem. E essas foram as impressões que eu pude tirar desse controle, eu acredito que ele vale bastante a pena apesar do investimento, ele entrega bastante. Mas agora eu quero saber de você que está aí vendo esse vídeo, se você curtiu o controle, comenta aqui embaixo para poder saber. Se você já tem o 8-bit do Ultimate, comenta aqui embaixo para eu saber como é que está sendo a sua experiência. E não esquece que não só ele, como todos os controles que você tem nesse vídeo, vão ter links aqui na descrição, tá? onde você compra com desconto nos grupos de promoções e também pode tirar dúvidas diretamente comigo nos grupos. Bom, por hora eu vou deixar aqui do lado alguns vídeos do canal que tem relação com o tema para você ficar por dentro do assunto sem sair da minha companhia e eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar uma força. Não esquece de deixar o like e até a próxima.